আসসালামু আলাইকুম আমি ঢাকা থেকে বলছি বাংলাদেশি ব্লগার আইরিন ডেইলি লাইফ স্টাইল ব্লগে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম কাছে এবং দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতিদিনের মতো করে আজ নিত্য নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আশা করছি ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে তাই পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি প্লিজ তো এই তো আরেকটা নতুন দিন পেলাম আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন নতুন করে আরও একটা দিন পেয়েছি আজ তৃতীয় রমজান তো তৃতীয় রমজানকে ঘিরে আমার বাসায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সব মিলিয়ে আমার আজকের ব্লগটি আমি শুরু করতে যাচ্ছি আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তাই প্লিজ সবাই আমার সাথে থাকুন ঘর মোছার সময় আমার কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি সুবিধা মনে হয় সেটা হচ্ছে হাত দিয়ে ঘর মোছা তাহলে যেটা হয় পানি চারের চিপায় চাপায় যে ময়লাগুলো থাকে ওগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি হাত দিয়ে নিয়ে আসতে পারি লাঠি দিয়ে মুছতে গেলে যেটা হয় কি চিপায় পানি চারের যে চিপা থাকে ওগুলোতে লাঠি পোছায় না তখন আর পরিষ্কার হয় না তেমনভাবে হাত দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে আসা যায় তো আমি যখন বসে বসে ঘর পরিষ্কার করি মাঝে মধ্যে আইনের বাবা আমাকে খুব বকাঝকা করেন কেননা এমনিতেই আমার কোমরে যেত সমস্যা তো এটা আজীবন থাকবে কিছু করার নেই তাই বলে তো আর হয় না তো কোমরের সমস্যা পেছনে রেখে তারপর নিজের বাসার ক্লিনিংয়ের কাজগুলো তো নিজেকেই করতে হচ্ছে হাজার চেষ্টা করলেও আর কোমরের ব্যথা ভালো হবে না সেটা জানি তাই আর ওদিকে নাই বলি তো এই তো বাসের কাজকর্ম শেষ করে তারপর রান্না বান্নার জন্য সব কিছু গোছগাছ করে নিয়েছি সকালের দিকে আমি কিছু কাজ আগিয়ে রাখছি কিছু কাজ যদি এখন করে ফেলি তাহলে পরে আর খুব একটা তাড়াহুড়া হবে না তো গোসলের আগে যেহেতু মাছ কাটতে হবে তাই আমি মাছ কেটে নিচ্ছি নর্মালি কিন্তু বাসের মাছ আমার কাটা হয় না তেমন একটা তো আজ যেহেতু মা কোরআন শরীফ পড়াতে ব্যস্ত তাই ওনাকে আর ডিস্টার্ব করছি না আমি নিজেই মাছটাকে কেটে নিচ্ছি নর্মালি প্রতিদিন আমি আপনাদেরকে যে রিকোয়েস্টটি করে থাকি আজও তার ব্যতিক্রম করছি না যারা যারা অলরেডি আমার ভিডিওটি দেখা শুরু করে দিয়েছেন প্লিজ ভিডিওটি দেখা মাত্রই একটি লাইক দিয়ে দেবেন কেননা আপনার একটি লাইকের কারণেই কিন্তু আমার ভিডিওটা আরও আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যেতে সাহায্য করবে এতে করে আমি অনেকটাই উপকৃত হব আর যদি তো অলরেডি আপনি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা কথা যেটা আমরা কম বেশি সবাই জানি যেমনটা হয়েছে যে কম বেশি আমরা মনে করি নদীর এপারের মানুষগুলোর চাইতে ওপারের মানুষগুলো খুব ভালো আছে তো যে যে পারে আছে সে কিন্তু ওই পারটাকেই মনে করে অনেক কঠিন আর যে ওপার থেকে দেখছে ও ওপারের মানুষগুলোকে বলছে যে আসলে ওপারের মানুষগুলো কতটা সুখে আছে তা আসলে যে যে জায়গায় আছে ওই জায়গার পরিবেশটা ও নিজে বুঝে নিজে বুঝে সব কিছু সামলিয়ে নেয় অনেকে মাছের ডিম বের করতে পারেন না সুন্দর করে তো যেভাবে বের করবেন তার জন্যই আমি দেখিয়ে দিয়েছি এভাবে কিন্তু খুব সহজে আপনি মাছের ডিম বের করে নিতে পারেন ছোটো ফাঁকটা দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে আসতে করে একটু ধাক্কা মারলেই কিন্তু মাছের ডিমটা খুব সুন্দরভাবে চলে আসে এতে করে আর মাছটা খুলে যায় না অনেকে হয়তো মাছের ডিম এভাবে গোটা রেখে তারপর বের করতে পছন্দ করেন তো হয়তো অনেকে পারছেন না আবার অনেকে হয়তো পারছেন তো যারা যারা পারছেন না তাদের সুবিধার্থের জন্যই আমি দেখিয়ে দিয়েছি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি মাছটা অলরেডি কেটে ফেলেছি আর এখন ক্লিনও করে নিয়েছি তো যতটুকু রান্না করা ততটুকু রান্না করে নিব আর বাদ বাকিটা আমি ফ্রিজে রেখে দেব সবটা তো রান্না করলে বাসি হয়ে যাবে এমনি সময় যদিও বাসি খাবার খেতে পারি কিন্তু রোজার মধ্যে আমি বাসি খাবার তেমন একটা খেতে পারি না আমার কাছে ভালো লাগে না 
কেননা এমনিতে আমার অনেক গ্যাসের প্রবলেম তার মধ্যে বাসি খাবার খেলে আরও প্রবলেম হয়ে যাবে তাই আমি অল্প পরিমাণে রান্না করি যাতে করে কম হোক কিন্তু বেশি যেন না হয় এমনভাবেই রান্না করে নেই তো যেহেতু খিচুড়ি রান্না করব তার জন্য ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো ডালের পানিটা আমি রেখে দিয়েছি গাছে দেব তার জন্য গাছের জন্য ডালের পানি চালের পানি এগুলো কিন্তু অনেকটা উপকার তো মাঝে মধ্যে মনে থাকে তখন রাখি আর যখন মনে থাকে না তখন রাখি না তো বিকেলবেলায় আমি পানিটাকে দিয়ে দিয়েছি গাছের গোড়ায় গাছের যত্ন নিতে আমরা কম বেশি সবাই অনেকটা পছন্দ করি তাই না তো এই তো যেহেতু রমজান এসেছে গাছের কাছে তেমন একটা আসতেও পারি না তেমন একটা সময়ও দিতে পারি না মাঝে মধ্যে এসে আবার চলে যাই হুটাট করে তাড়াহুড়া করে কোনো রকম পানি দিয়ে আবার চলে যেতে হয় মাছ থেকে যখন ডিমটা বের করা হয় তারপর কিন্তু মাছের ডিমটা একদম নরম হয়ে যায় তো তখন এটা কাটতে গেলে খুবই সমস্যা হয় তো তখন যেটা করবেন অল্প একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে হালকা করে যদি আপনি তেলের মধ্যে ভেজে নেন তাহলে কিন্তু পরে এটাকে কাটতে আপনার জন্য খুবই সুবিধা হবে এই তো রান্না করার জন্য কিছু মাছ নিয়ে নিয়েছি ওই মাছগুলোকে এখন আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি যেহেতু আজ বাসায় খিচুড়ি রান্না করব তাই আমি মাছের কাটাগুলোকে একদম শুকনো শুকনো করে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে এগুলোকে ভুনা করে নিচ্ছি নর্মালি যেভাবে মাছ ভুনা করি ওভাবেই আজ ইলিশ মাছটাও ভোরাতের জন্য আমি ভুনা করে নিচ্ছি আমি জানি না আমার সাথে এখনও কারা কারা আছেন কাদের মূল্যবান সময়টুকু এখনও আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন তবে যারা যারা এখনও আমার সাথে আছেন আপনাদের মূল্যবান সময়টুকু আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন প্লিজ তাদের মধ্যে আপনি যদি আমার নতুন বন্ধু হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল বাটনের অল অপশানটি অবশ্যই প্লেস করে রাখবেন এতে করে আমার নিত্য নতুন ভিডিওটি ছাড়া মাত্র নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে আর যদি তো অলরেডি আপনি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো গত ব্লগেও আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার বয়স দিতে একটু প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু গলাটা বসে গিয়েছে তার মধ্যে আজ বেশ কিছুদিন থেকেই কিন্তু গলাতে সমস্যা হচ্ছে তো এতটা লং টাইম ধরে যদি আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও না দেই তাহলে তো বুঝতেই পারছেন আমার চ্যানেলের কতটা ক্ষতি হয়ে যাবে তো এই ভাঙা গলা নিয়ে বয়স দিতে হচ্ছে আর হয়তো আমার বয়সটা একটু অন্যরকম শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে তো তার জন্য আমি আপনাদের কাছে অসংখ্য দুঃখিত তো আমার শাশুড়ি মা ডিম ভুনা এভাবে খেতে পছন্দ করেন তাই আমি ওনার জন্য এভাবেই ভুনা করে নিচ্ছি নর্মালি মাছ ভুনার জন্য আমরা মশলাটাকে যেভাবে কষিয়ে নেই ওভাবেই আমি কষিয়ে নিয়েছি একটু পেঁয়াজ বাটা আদা রসুন বাটা দিয়ে সাথে একটু পেঁয়াজ কুচি টমেটো আর কাঁচামরিচ দিয়ে মশলাটাকে পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে আমি ভেজে রাখা ডিমটাকে দিয়ে দিয়েছি 
মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে তার মধ্যে আমি এই তো পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ডিমটাকে ভালো করে রান্না করে নিয়েছি অফ ক্যামেরায় আমি এখানে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিয়েছি তো একসাথে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে গেলে হয়তো মাঝে মধ্যে একটু ভুল হয়ে যায় আর ভুলগুলো হয়ে থাকবে সাধারণভাবে আমরা যেহেতু মানুষ আমাদের ভুল হবে সেটা আমরা কম বেশি সবাই স্বীকার করি তো হয়তো এই ইউটিউবে কাজ করতে এসে আমার অনেক ভুল আমার এখানে রয়ে গিয়েছে তো এই ভুলগুলো হয়তো স্মৃতি হিসাবে রেখে যাব হয়তো বা যদি এভাবেই ভুল করে যেতাম সেটা তো আর বাধা থাকতো না কিন্তু ক্যামেরায় যে ভুলগুলো আমার বাধা আছে ওগুলো যখন মাঝে মধ্যে দেখতে পাবো তখন নিজেও হাসব হয়তো খারাপ সময়গুলো তখন আমার জন্য ভালো হয়ে যাবে তো আমারও কিছু ভুল থেকে যাক ইউটিউবে তো এই তো এদিকে আমি খিচুড়িটাও রান্না করে ফেলেছি সেটা আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি করিনি সরি তো এত কিছু কীভাবে শেয়ার করব এত কিছু যদি আমি শেয়ার করতে যাই আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে অলরেডি আমি আগেও একবার রিকোয়েস্ট করেছি আবারও রিকোয়েস্ট করছি যারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখে এসেছেন প্লিজ আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন তার সাথে আপনি যদি আমার ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন তো এই তো আজ আমি খিচুড়িটা একদম নর্মালভাবে রান্না করছি ডাল আর সিদ্ধ চাল সাথে কিছু পলাউর চাল দিয়েছি খুবই নর্মালভাবে খিচুড়িটা রান্না করেছি কিন্তু খেতে হয়তো অনেকটা ভালো হয়েছে নিজের রান্না নিজে ভালো বললে হয়তো আপনারা হাসবেন বাট অসাধারণ হয়েছে আমি সেটাই বলবো তো খিচুড়ি করেছি খিচুড়ির সাথে তো আরও কিছু দরকার তাই ভাবলাম যে কম বেশি করে কিছু পেঁয়াজুর সাথে একটু ভর্তা করলে খারাপ হয় না তো ওদিকে আমি পেঁয়াজু ভাজছি আর এদিকে আমার শাশুড়ি মা ভর্তা করছেন যারা রেগুলার ভিডিও দেখেন তারা তো অবশ্যই জানেন যে আমার শাশুড়ি মায়ের হাতের ভর্তা কতটা মজা হয় তো মা এদিকে ভর্তা করছেন ওদিকে আমি আমার মতো করে আমার অন্য অন্য কাজগুলো করে নিচ্ছি তো এই তো তৈরি হয়ে গিয়েছে ভর্তা আর দেখে হয়তো বুঝতে পারছেন যে কতটা মজা হয়েছে তো আজ তেমনভাবে কোনো ইফতার করিনি পাশের পাশের ভাবি কিছু ইফতার পাঠিয়েছেন তার সাথে আমি ফল কেটে নিয়েছি আর শরবত বানিয়েছি সাথে তো আপনাদের সাথে শেয়ারই করেছিলাম পেঁয়াজু ভর্তা খিচুড়ি এগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ আজকের ইফতারে আমার যা যা ছিল সব মিলিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তো কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাতেই ভুলবেন না কেননা আপনাদের মূল্যবান মতামতই জানতে পারলে আমি নেক্সট আরও একটা ভিডিও নিয়ে আসতে অনেকটাই আগ্রহী প্রকাশ করি একটা কিছু করতে গেলে একটা কিছুর কাছে আরও একটা কিছু দরকার হয় তো তেমনি আপনারা যেভাবে আমার পাশে আছেন আপনাদের পাশে থাকার কারণেই কিন্তু আমি আবারও নিত্য নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করি তো সবসময় চেষ্টা করবেন এভাবেই আপনারা আমার পাশে থাকার আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাবেন হয়তো আপনাদের সাপোর্টে একদিন আমি অনেকটা দূর চলে যাব এটা আমি অনেক দিন থেকে আশা করছি তো এই তো আয়ান খিচুড়ি দেখে বলছিল যে ও খিচুড়ি খাবে তাই আমি ওকে চামচ দিয়ে দিছিলাম আস্তে আস্তে করে ভাবছিলাম যে ও নিজের হাতে একটু খাবারটা শিখুক কেননা বাইরের রাষ্ট্রের বাচ্চারা কিন্তু একদম ছোটোবেলা থেকে নিজের হাতে খাওয়া শুরু করে দেয় আর আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় আমরা মারা পাঁচ থেকে ছয় বছর সাত বছর পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে নিজেদের হাতে খাইয়ে দেয় আর এই খাওয়া থেকে কিন্তু বাচ্চারা নিজের হাতে খাওয়ার কথা বলেই না আগ্রহী প্রকাশ করে না তো তাই ভাবছিলাম যে আয়নকে এখন থেকে আস্তে আস্তে নিজের হাতে খাওয়ানোর অভ্যেসটা করতে হবে তো তাই মাঝে মধ্যে ওর হাতে ওর খাবারটা দিয়ে দেয় তো এই তো আমরা নামাজ পড়ে তারপর আবারও খিচুড়ি খেতে বসেছি আর আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি খাবার দাবার সব খাবার তো আর একসাথে খাওয়াটা সম্ভব হয় না তো তাও আজকে আমাদের জন্য খাবারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে সন্ধ্যা রাতে অনেকগুলো ইফতার ফল তার সাথে আবার এখন খিচুড়ি খাচ্ছি সব মিলিয়ে আজকে খাবারটা আমাদের জন্য একটু বেশি হয়ে গিয়েছে
তো সবাই হয়তো ভাবছেন যে আমি কোথায় আছি এখানে তো দুইজনকে দেখতে পাচ্ছেন খেতে অবশ্যই আমিও ওনাদের পাশে আছি আমি তো না খেয়ে থাকার বান্দা না তো আমিও কিন্তু খাচ্ছি তো এই তো কাছের মানুষগুলোকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আরও একটা রোজা শেষ করেছি আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে আবারও সামনের বছর এভাবে রোজাগুলো কাটানোর তৌফিক দেবেন কিনা জানি না তো এই তো আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না বরাবরের মতো করে আমি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম